Здравствуйте, дорогие кулинары! Сегодня мы приготовим интересный супчик с кальмарами. Ингредиентов понадобится совсем немного. Главное не переварить кальмара, иначе он станет резиновым. Тушки кальмаров зальем холодной водой. Так они быстрее разморозятся. Да и чистить будет легче. Одну среднюю луковицу очистим и нарежем на полукольца. Если вы любите точность во всем, то вес продуктов в граммах в описании под видео. Одну среднюю морковь очистим и натрем на терке для моркови по-корейски. При выборе моркови придерживайтесь следующих правил. Выбирайте твердые и яркие корнеплоды. Избегайте моркови с пятнами, трещинами или слишком большим количеством корней. Как всегда, все будем готовить в одной емкости. Никакой лишней грязной посуды. На среднем огне разогреем глубокий сотейник и добавим растительное масло. Морковь и репчатый лук обжариваем 8-10 минут. Периодически перемешиваем. Четыреста пятьдесят грамм картофеля очистим и нарежем на бруски. Интересный факт. Человек может выжить на диете, состоящей только из картофеля и молока. Молоко обязательно должно присутствовать, потому что в картофеле нет большого количества витаминов А и Д. В сотейник к овощам добавим картошку. Наливаем полтора литра воды. Для ускорения процесса многие хозяйки используют кипяток. Посолим и поперчим по вашему вкусу. Суп нагреем до кипения и варим примерно 10-15 минут. Ориентируемся на готовность картофеля. А мы тем временем очистим тушки кальмара от пленки. Сложного в этом ничего нет. Если вы знаете более удобный и быстрый способ очистки кальмаров, то поделитесь своими тайнами со всеми. Прошу только не засорять ленту односложными комментариями, типа «Вы дураки и ничего не понимаете». Что вы молчите, как архиерей на приеме? Сам дурак! Мы обычно удаляем подобные кометы, как малоинформативные. У меня профессия тонкая, нервная, я ведь этих окриков не люблю. Если хочешь указать на ошибки, то сначала похвали, мерзавец. Не, ну это, пожалуй, перебор. Не наша тема. Кальмара вывернем и удалим внутренности. Кальмары нарежем на небольшие полоски. Небольшой пучок укропа промоем и мелко нарежем. Нередко опытные дачники высаживают укроп в перемешку с другими овощными и ягодными культурами. Дело в том, что укроп обожает божьи коровки и естественные враги тли. Душистые травки боятся также капустная белянка, земляничник лещ и колорадский жук. В суп добавляем кальмаров и укроп. Нагреваем до кипения и сразу выключаем огонь. От плиты лучше не отходить. Если упустите момент, то испортите основной ингредиент в супе. Кальмары они такие, требуют внимания. Не скажу, что свежий кальмар недорогой продукт, но в сетевом магазине по акции 
их можно купить по вполне умеренной цене. 